Kambi rasmi ya upinzani bungeni imetaja mambo matano yanayoweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine kumaliza mgogoro uliodumu kwa miaka mingi katika eneo la Pori Tengefu la Loliondo. Akiwasilisha maoni ya kambi hiyo kuhusu Wizara ya Mali Asili na Utalii, Mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko anaeleza. Ili kuwa na suluhisho la kudumu kuhusu mgogoro wa Loliondo, kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali kufanya yafuatayo. Kwanza serikali kuja na kauli moja kuhusiana mgogoro wa Loliondo badala matamko ya kisiasa na ukinzana na kauli za kubezana kwa watendaji wa serikali kama zile alizozitoa mkuu wa mkoa wa Arusha katika mkutano wake na wanahabari wakati akitoa taarifa ya utendaji wa serikali ya robo mwaka pili kwa kuwa waziri aliahidi katika tamko lake kurudisha kwa wananchi eneo lenye ukubwa wa kilomita za mlaba 2500 kwa ajili ya wananchi na mifugo yao hivyo basi kambi rasmi ya upinzani inashauri kuwa ni vyema sasa eneo hilo likachimbwa mabawa makubwa ya maji kwa ajili ya kusaidia mifugo kupa, na kupata maji ya uhakika na kuepusha wana vijiji kurundikana karibu na maeneo ya mto na pia kulinda ekolojia la eneo la eneo hilo la wanyamapori tatu serikali itenge eneo lenye malisho itasaidia pia kuondoa tabia ya wana vijiji kwenda kwenye eneo la hifadhi ili pia kulinda mifugo dhidi ya magonjwa na utokana na wanyamapori kwa na madhara yake ni makubwa kwa mifugo hiyo na pia ni hatari kwa afya za binadamu lakini nne serikali itoe majibu kwa tuhuma zinazoikabili kampuni ya OBC pamoja na serikali kama ilivyoelezwa kwenye historia ya mgogoro huu. Tano serikali ifanye uchunguzi wa mifugo katika vijiji hivyo kwani kuna malalamiko kuwa kuwa nchi jirani pia zinaingiza mifugo yake katika eneo hilo la Loliondo.